Всем привет, дорогие друзья! В этом видео обсудим город Балтийск и его величие. Балтийск – это самый западный город Российской Федерации со своей поистине уникальной историей. Существует множество фактов, которые делают его действительно желанным для посещения туристами. Посетив это место, можно не просто насладиться прекрасными видами моря и леса, но также побывать в музеях, увидеть крепости и много чего еще. Но давайте начнем с истории. Чем примечателен Балтийск? Прежде всего своим уникальным расположением. Именно поэтому еще несколько веков назад шведы, понимая всю его уникальность, стали обустраивать там защитное сооружение. Это же делали со временем и немцы, и русские. Не просто так город ранее назывался именно крепостью Пилау, а также фортом Цитаделью. Кстати говоря, Балтийск это исторический город верховных жрецов. Именно они назначали европейских императоров и королей. Разве этого мало, чтобы понимать, насколько это важное место? Его многие века называли священным, и эта традиция никуда не денется. Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен. Правдив и свободен их вещий язык, и с волей небесной дружен, писал знаменитый классик. Не все знают также, что Пилау был любимым местом Гитлера. Он проводил там много свободного времени не просто так. Во-первых, в городе базировался танковый завод, на котором производились знаменитые тигры. Во-вторых, именно там находилась его знаменитая подводная лодка Беладонна. Ходят слухи, что на ней он уплыл в Аргентину, когда понял, что проиграл войну. Так ли это на самом деле, сложно сказать. Но такая теория точно имеет право на существование. Не сидел же он в крепости, дожидаясь, пока за ним придут, верно? А еще на пирсе находилось здание немецких олимпийских игр, что тоже о многом говорит. Также стоит отметить, что Пилау – это двойной город, состоящий, так сказать, из двух частей – подземной и наземной. Это тоже делало его весьма привлекательным в плане военного использования, особенно учитывая, что подземная часть так и вовсе состоит из четырех уровней. Исследовано на данный момент только три, поскольку существует система подтоплений, которая делает дальнейшие шаги изучения опасными – Существует теория о том, что одна из дивизий СС сбежала в Польшу именно благодаря подземной части Пилау, о которой на тот момент знали немногие. В настоящий момент идут разговоры о том, чтобы присвоить Балтийску звание культурного наследия, вроде пирамиды Хеопса, обратившись в организацию ЮНЕСКО. Суть не только в том, что он является двойным городом, но и в наличии просто огромного количества важных сооружений на его территории. В частности, памятников культуры и истории на нем более 1600. Знаменитый издатель литературы по искусству Оскар Шлихт называл Пилау прусским раем. Настолько он был впечатлен этими местами. И с ним, соответственно, соглашались все, кто там бывал. Если возвращаться к событиям Второй мировой войны, то Сталин, который до революции изучал историю религий, четко сказал, что Кёнинсберг без Пилау значения не имеет. То есть нет никакого смысла захвата лишь части территории. Чем это закончилось, все мы знаем. Однако эти события уже далеко позади, но Балтийск не стал менее важным или привлекательным для людей, в том числе и туристов. Чем же он отличается ото всех других, помимо своего удивительного расположения? Прежде всего, Балтийское море – самое чистое во всей Российской Федерации и одно из самых чистых в мире. Ситуация с водой изначально была хорошей, но стала еще лучше, когда в 1974 году все девять стран, берега которых оно омывает, подписали акт на Хельсинской конвенции. Он говорит о том, что воду запрещено загрязнять любыми способами, в том числе розливами нефти, сливом удобрений и прочими. Условия всеми участниками соблюдаются, о чем свидетельствуют регулярные проверки. 
Помимо того, что вода в этом море чистая, она еще и очень теплая. В заливе может прогреваться до 31 градуса. И становится, как это принято говорить, парным молоком. А в среднем же температура воды в теплое время года держится в районе 24-28 градусов. Балтийск – самый большой курорт России. Протяженность пляжа здесь составляет целых 42 километра. В нашей стране таких больше попросту нигде нет. Когда кто-то прибывает в Балтийск, то он обычно даже и не знает, куда именно ему сначала отправиться. Многие, например, начинают все с посещения Балтийской косы, которая отличается уникальным расположением, растительностью и не только. Другие сразу отправляются на пляж. Он здесь настолько же чистый, как и вода в море. Да и отдыхать на нем уютно. Ну а третьи, разумеется, наслаждаются архитектурой и посещают различные достопримечательности. Кстати, загар в Балтийске можно получить особенный. Он является ярко-бронзовым и держится на коже примерно на месяц дольше, чем полученный в любом другом месте. Связано это прежде всего с тем, что в воде моря содержится огромное количество минералов. Они взаимодействуют с солнечными лучами, когда человек загорает после купания, и дают вот такой вот прекрасный результат. Для любителей порыбачить Балтийск тоже подходит просто идеально. Рыбы в море очень много, и ловится она сравнительно легко. Чаще всего попадается камбала, но ловится здесь также и деликатесный угорь, который является поистине шикарным в плане вкуса. Многие как российские, так и европейские гурманы даже посещают Калининградскую область в формате гастрономических туров, исключительно для того, чтобы попробовать копченого балтийского угря. Его просто невозможно с чем-то сравнить. Это настоящий кулинарный шедевр. Если когда-то будете в Балтийске или неподалеку, то обязательно посетите также поселок Мечникова. Он славится своими поющими песками. Пройдите по ним хотя бы раз и не забудете это прекрасное ощущение. Ну и напоследок немного мистики. Местные жители рассказывают о том, что в Балтийске имеется переход на верхнюю планету. То есть это поистине уникальное место. Верить этому или нет, ваше право. Но глядя на то, насколько город в целом является неповторимым и как он красиво выглядит, сразу становится понятно, с ним все не так просто, как кажется. Обязательно проверьте факты, которые только что были вам предоставлены. Вы сможете убедиться, что нигде на нашей планете больше нет настолько неповторимого и необычного места, как Балтийск. В следующих роликах мы продолжим повествование о мистическом и загадочном историческом городе-курорте Балтийске. Видео было снято специально для канала view.su. Подписывайтесь на канал.